今回は北見の釣り具屋さんからお届けします北海道で釣りするんかうん昔友達と行った根室の海釣りが楽しかったんでまた行ってみたくなってねどんな魚が釣れるのアイナメそれからプロガシラヒラメうん北の太平洋で取れるカレー本州で売られる時は大衆魚になるんだけどねそうなんやでも刺身で食べるとヒラメみたいな味するんだよねほんじゃコスパいい魚やなだねそれからホタテホタテホタテって泳ぐんかうん貝殻をパクパクさせて泳いで磯目に食らいつく貝っぽくない貝やなだよねそれからそれから鼻先ガニカニを食べなさいカニをってカニも釣れるんかいなたまたま磯目にカニのハサミが引っかかったって感じだったんだけど近くで釣り捨てた漁師さんに食べられるか聞いてみたら怒られちゃったなんで鼻先ガニって鼻先でしか水揚げされない高級ガニなんだよねそうなんや最近人気の回転寿司屋さん花丸でも食べれるよ函館で行ったお寿司屋さんやなうんそうそう銀座でも根室花丸があるね根室って面白いものがいっぱい釣れるんやなでもホタテとかカニは漁業権がきっちり決まってるから釣っちゃダメなんだけどねどうしたん近くにいた漁師さんに断って食べたまあ20年前の話なんで釣り場でたまたま釣れちゃったぐらいは黙認してくれてた時代だね近くに優しい漁師さんがいてラッキーやったなだねアジも釣れるんやな秋酒のことを釣り業界では秋味って言うみたいややこしいな秋の味で秋味なるへそ竿はこれにしようだいぶコンパクトな竿やなバイクに積みやすい竿を選んだしかも安いでシマノなので簡単に折れることもなさそうあんたの竿はすぐ折れるけどなそうそう最近力があまりなくてねって何の話やね、うん、とりあえずこれだけ揃えました磯目って塩漬けなんやね本当は生磯目の方が釣れるんだけど釣りする日に近くの釣り具屋さんが空いてるかどうかわからないから日持ちする塩漬けを買っておいた魚は生き物いい餌かどうか判断してるんや多分そうだと思う何が釣れるか楽しみやねうん。キャンプ場に着きました綺麗なキャンプ場やな牧場直営のキャンプ場だねほんじゃ動物もおるんかないるみたいよあやべビールがないここで売ってるんちゃうかもねすいませんあすいませんあ、キャンプ場受付終わっちゃいました。いいですよ。大丈夫。あ,あ、よかった。あ、ビール、ビールあるか。すみません。はい。あ、ペイペイ使えるんだ。出た。ペイペイ神社。最近は楽天に浮気気味。今、まあ、なんか買っちゃっていいですかね。なんかビールとか。あ、ビール合う。<笑>すみません。すいません申し訳ないです<笑>もう急いできたんで釣り具屋寄ってるからやんかそれは任務だからしょうがない意味不明えっ、えー、とこ,こ,これですかねあそれとビールもはい網走とクラシックは見えてるのがあるので網走ビールビンとかゼノとか網走ビールあいいな一応黒はビールで、はい、緑と赤は発泡酒なんですよねああそうなんですねついてる感じでああじゃあじゃあこ,これでこ、はい、これとこれとだけじゃ足りないなビールビールってうるさいやっちゃな長距離走った後のビールは欠かせない大して走ってへんやんかミルクで割るんだそうなんですミルクで割るあじゃあこれなんか面白そう結局そっちかい、うんうん、あじゃあこれと,、うんうん、黒と赤にしこの2本黒と赤で、うんはい、この2本あれば大丈夫だはい、電源って使えるとこありますか電源があの白い部屋あるじゃないですか、はいはい、そこに一応テーブルと椅子あってコンセントもあるので、はい、そこは自由にあ、わかりましたじゃあ空いてたら使うって感じ、はい、あの充電とかですよねわかりましたどうしようかな結構長くいたいんですよあさってって天気予報どうなんだろうあ一応じゃあ 2, 2泊で2泊で、はいはい、1日ずつでも大丈夫でしょうこっちでも大丈夫ですけど、はい、あ本当ですか、はいあいや2泊でいいです,ですはい、はい、バイク向こうに止めちゃったんですけどここに入れちゃっていいあ全然大丈夫ですここで前に入れればはいわ、はい、かりましたはいはいわ、はい、かりました2泊2泊4163円ですはいはい、はい、ああ,あなんかたご,ごめんなさい食べ物もいいですかねあこれ酒とばはいあいいね酒とばこれさこれじゃあもらおうあこれなんだろうこの缶詰サバ,サバ鍋に入れたらどうだろうサバってでも北海道のものじゃないよね
<笑>くだらんことを突っ込むなでもねこの後意外なことが起こるんだよねどんなことそれはまた後ほどまたもったいぶっとるそんなもんでいいかあトマト鍋ねトマトとかそういう野菜類もない,な,いないよねないです<笑>すいませんねわがままであじゃあそれだけでペペはいペーペーであはいこれでいいですかねはい大丈夫<笑>はい知ってますあ本当ですか、はい、ええー、偶然えー、えー、<笑>本当ですかすごいですねとんでもないなうわあんまり帰ってないんだよあと<笑>あ実家があってことですええー、ね二三年帰ってない二年か二年帰ってないんだけどあ<笑>たまには帰らないとへえー、そうなんだじゃあこっちに移り住んでこれ経営されてるって感じあ私はもう全然経営はしてないんですけどああ従業従業員さんあへえー、偶然だなこういうことがあるんだなはい。もう一人旅ですね。で根室の漁港行ってちょっと釣りしようかなと思って<笑>釣り具屋行ってうわーって釣り具買ってほんでバイクにガーンって乗せてその前はね朝日岳登ってきたんですよ。なかなかワイルドな。<笑><笑>バテバテやったやんか。こっちにはいはいはい。はいはいはいはい、えっとお店の後ろ側にシャワー室あります。はい、このあっちこっちか。はいはいはい。はい。コインコインか。あ、コイン好きじゃないので。あ、もう自由に使うの。はい。二十あ二十じゃない。十うんと入場料に料金含まれてるので、うん、全然何度でも。はい。洗濯機もあります。はい。えっ、ー、と洗剤と乾燥機ないので。あ、そうか。はい。じ自分で干さないといけないってこと。あったかく水時とで、はい、あのご飯作る。はい。ちょっと電気あ電気もついてます。はい、でゴミ箱もここに白いカゴあるんですけど、はい、分別だけお願いしてます,す、ね、はい、はいはい、あとはここにあ椅子とかも全然使って大丈夫です、うんうん、あとお店の向かいがお手洗いになるので、うん、ちょっと離れてるんですけどはいはい、はいはい、じゃあお世話になりますはい<笑>おいいねこれいやーびっくりした彼女の実家が自分の自宅の近所だった楽しそうに喋っとったな親父あるあるその1若い子と喋るとテンションが上がる気持ちもあるあるその1やんかこんにちはあ自転車でああ一緒ですかああ同等の方って感じですかああ上,上か,かああはいはいはいはいはいはいはいあなるほど鍋2回目材料がまだ残ってるからねボトルに移し替えたんやうん燃料が少なくなってきたらボトルに移し替えた方がかさばらないからねプチッとなまさかそれを。ドボーン入れおったゴミ箱に入れてるみたいなんか北海道長く旅してると細かいことが気にならなくなっちゃうねそれはワイルドとは言わんなクソで服なワイルドだろワイルドじゃねえよ昨日と変わらんやなお、新メニュー言わないニンニク妖帝山の道の駅で買ったやつなまだ残ってたんや簡単に腐るものではないからね。鍋に合うんか。さあ。適当やな。鍋。<笑>もうとりあえず入れただけ。ね、<笑>あの。ああ、でも自転車はね、しょうがないですよね。<笑>自分もずっとそうでしたよ、自転車の時は。もうレトルトスパゲティとか。カレー。ですね、<笑>最近ちょっとマイブームがアルコール使ってるんですよこれねすごい便利なんですよこれにアルコール入れて火つけるだけでああそうですか、ね、ト,ト,トランジアかなんかトランギアなあのガスだってガス缶いっぱい持たないといけないじゃないですか
今年ねあの岩谷のやつがあるじゃないですかあ,あれにね私の山は EPI のガスカートなんで、はいはいはいはい、自転車もそれを持ち歩いてるんですけど、はいはい、ガスカートビーチはちょっと買えるところがなかなかなくてないですよね,ねだから岩谷のああいうガスを使うコンロにそれはここに開けて火をつけるだけそう,そうですか風もまあまあ強いかな全然消えないですねで火力強いからすぐ湧くんですよねだからこれ意外と便利だなと思って<笑>使ってるんですよねまあガソリンとかの方が一番風には強いんですけどでもあれも重たいじゃないですか結構これだったら<笑>これだけで済むんで<笑>火つくまでに風強いと何ていうか蒸気の揮発したやつで発火するんでそれが風で吹き飛んじゃうと何回やっても火つかないっていうのはありましたね。山の上で全然つかなかったんですよ。これだから風にはちょっと弱いかもしれないです。で、1回ついたらもう風には強いんですけど、じゃあその1回分をこう開けて使い切りですよね。そうです。そうです。はい、足りなくなったら、またこれジャーって入れてまたいいですけど、<笑>はあ、じゃあそれちょっと検討対象にしようかな。なんか岩谷のあの直結のやつあるじゃないですか？あれでやってたらあの？天下のプラスチックのところ溶けちゃってでこれあかんなと思って長時,長時間やるんだったら絶対こっちの方が安全だしすぐ開くんですもう開いてるんですよこれこれはモンベル製ってことじゃなくてそのこれトランジアってやつですねトランジアな,、うん、な,なんかいろいろメーカー出してますねこれはで,でチタンとかもある,あると思いますチタンだったらもっと軽いですよね、まあ、でもこれだけ小さいと別にチタンじゃなくても全然はいまあまあそうですね真鍮でも全然あこれ真鍮なんですねはいそうですねで一杯コーヒー飲むだけとかだったらこれちょろんと入れたらもうすぐ沸くんでじゃあ分量はまあある程度経験ですね<笑>最初は測ってやってたんですけどもう面倒くさいから直接入れたその中身はあの普通に簡単に入手できるんですねあできますできアウトドアショップで売ってますあのアマゾンでも売ってますしこの器トランジアのやつですねトランジアな漏らしたりすると危ないんでだから漏れない一応このトランジア専用のやつ買って入れてますけどただ缶のまま持ち歩いてもあんま変わんねえなとは思ってるんですけどね缶で買ってこれに入れてるわけです今回初めて使ったんですよで意外と便利でいやそれちょっと引かれるなじゃあつけたり消したりはちょっと難があるわけですねなんかありますねだから米炊く時はやっぱ分量ある程度上がってでもそれもかか風の具合で分量が違ったりするんで結構難しいです米炊くのは何泊ぐらい使えるそうですねこれ1週間ぐらい持ちます自分の経験で1ヶ月出てきてるとちょっとしんどい1ヶ月そうですねその辺ですねただホームセンターとかで持ってるかなたまたまモンベルショップがあったんで旭川に、うん、あのいろいろやってみたいなと思ってて、はいはい、1か月はともかくとしてもうちょっと短期のツーリングにはこれいいですねいいですね1週間ぐらいだったらこれいいですねちっちゃくてコンパクトでこれ岩谷ですね,ですね、うん、これがね一番ちっちゃいんじゃないですかねバーナーで,でここ溶けちゃうとこ,<笑>こ,こ自動転換のところはいこれはもう最後も私のも行かれちゃって EPI のやつもうこれ使ってないんですよでやっぱり行かれちゃいますよねここねあそっかでもこれは今の話、はい、火で熱でやられちゃう熱でやられちゃってゃゃいはいじゃあライターでやれば別に大丈夫なんですけどだからあ危ないなと思ってでも、うん、これ使ってみたい気がしますね赤いボトルのデザインもいいなあこれかっこいいですよね,いいすねアウトドアっぽくて<笑>トランジアです<笑>トランジアですはいもしかしたら山には疲れないかもしれないですねでもね風が強いと空気の薄いとことか本格的な山をまだ旭岳しかやってないからあしまった線抜きがね<笑>なんか地ビールですね網走でしょ網走の私はね一昨日飲みましたあこれんこれ線抜きかなあ、缶切りかこれなんかいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃ適当に買い集めて出てきて線抜きついてるとかこれ20年前のやつ
。それ、うん、使い覚えがあります。<笑>そうですか。<笑>これ札幌で買ったかな。飲めるこれでそのトランジアのトランギアですあこれはネットで買いましたアマゾンかどうかモンベルでもって言われたのは何でしたっけあのアルコールの液体の方です中身ね燃料の方はもう、はいはいね、燃料ですね燃料はか缶で売っててたまたま、えー、ああ売ってるわちょうど切れたからよかったと思ってでこれに持ち替えて缶はもう捨てちゃったでもアルコールランプつくようなやつだったら何でもいいような気がしますね買おうかこれを買おうかなと思ったらアマゾンでこれを買った人はこれも買ってますみたいな出てくるんですよ、うん、いやそれでこれ買っただけの話で本当の焼肉だそうですね炭のああそうかそうかこれだったら、ええ、まああのキャンプ場とか行ったら炭とか結構落ちてるじゃないですか<笑>拾ったりとかこれこれいいですねあそうですか、うん、それもじゃあ探せばありますね B6 分ですあでもこれはネットでしか買えないかなその私はねネット環境作ってないんですあえてあ<笑>そういうのはちょっとまだ避けようと思ってああインターネットを使ってないスマホもだから使わないし<笑>ということをギリギリまで通そうと思ってでも探せばもうないかなかないかなこれはネ,ネットしか売ってないかもしれないですはい、はい、B6 くんねこれ B6 くんですもう食べないとあれですねえっ、ー、と最初のやつをまた忘れちゃったトランギアトランジアねトランジアかトランギアかどっちがトランギアですこんな感じのトランジアでいいですねトランジアトランジアはい、はいトランギアですよ。お役に立てたい。トランギアやって言うとんのに。やばいね。トランジアって教えちゃった。ちいらね。逃げろ。どこに逃げんねん。さて今日は釣りの日です。根室のどのあたりに行くの？花咲漁港。そこって太平洋になるんや。うん。根室半島を挟んで北側がオホーツクで南側が太平洋。へーそうなんやうん厳密に言うとノサップ岬から千島列島へのラインが境目みたいオホーツクの方では釣れへんのかまあ実績あるところに行った方が無難だからねあ近くにセブンイレブンあるやんあセイコマもあるキャンプ場の姉ちゃんに無理言わんで済むなだね本当はね知床が根村で迷ったんだよね知床は何するつもりやったん登山知床のラオスだけにも浦朝日と同じようなキャンプステージがあって絶景らしいんだよねなんで根室にしたん熊が怖いから根性ないなやっぱりね年を重ねると無難な方を選択しがちだね若い時は自転車でカモイワッカの滝まで行ったんだけどそこも熊出るやろうん知床は北海道の中でも熊密度が一番高い場所だからね左に見えるのが風蓮湖綺麗な湖やな手つかずの自然が残ってる場所です時期が合えば単調ズルが見れるみたいへえ。右に見えてきたのが女と沼じゃなくて島内やそうみたいアイヌ語で大きな沼という意味らしい本じゃ漢字は当て字やな多分そうだと思う左は根室湾海やなうんだから女とは汽水湖だね潮干狩りの人気スポットなんだってそうなんやかなりでかいアサリやホッキ貝が取れるらしい釣りよりそっちの方が良かったんちゃうと編集しながらふと思ったんだけど時期が全然違うねいつ4月下旬から4月下旬だってそうなんや残念炭火で食べたら美味しいだろうなこんなところに高速ができてた Google マップが対応してなかったのでとりあえず左に行ってしまったんだけど高速の方が早かったんとちゃううんしかも無料だし釣り具屋検索中出るときに検索しときいな塩磯目でもいいかなと思ったんだけど釣れないと企画倒れになっちゃうから安全牌を取りましたしまってるかもよ空いてなかったら諦めるしかないねネモロの町に着きました。どうしたん？どうやら行き過ぎたみたい。お
開いてるんとちゃううんあとは生磯めが売ってるかどうかでね売ってましたラッキーさて再出発発泡スチロールも買ったんやお店の中に転がってたやつを売ってくれって言ったらくれたラッキーちょっと買い出しです何買うの米と朝ごはん米うん釣りユーチューバーさんが釣った魚をその場で炊き込みご飯にして食べてたのを見てねメスキンで炊くんかうんそうそれはやってみたくなるなでしょ準備万端ほんじゃ行くでーおおこんなところでまさかのアフリカツインだった新型やったな乗ってみてバツイチで悪かったなそういう意味で言ったんじゃないけどあんたも傷者やでだよねー太平洋側に出てきました旅行も見えてきたでーポイントはどこでか周りの景色しか記憶にないんだよね漁船がいっぱい並んでるサンマの漁船だねサンマ水揚げ量日本一の港ですでも漁獲量は減ってるんやろ全体的にはねサンマ高くなったもんな庶民の食べ物ではなくなりつつあるねもっとあっちの方へとちゃうそんな気がするやべ行き止まりだったはよせないい時間逃すで。お、ここかも。到着。さて、釣りの準備です。何が釣れるかな相波の稚魚でしたそれはリリースやなぽーいちょっと当たりが止まったコング釣れたでーバカにしてるやろうんやってもうた。は、千葉です。はい。ちょっと旅してる途中で釣りしたいなと思って。だいぶ昔に20年前ぐらいにここで釣りした記憶があって。そのこれが結構釣れたんですよ。ああ、すごい釣れましたね。最近やっぱ釣れてないです。ああ、あそうなんですか。じゃああの頃は一,一番よく釣れた時期ですかね。水温が高いからね。水温が高いからね。焦げ焦げだってんだよ。あ本当だ。ね<笑>焦げてる。<笑>全然気づかなかった。あっちゃあやっぱここはダメだったんだ。すみませんありがとうございます。全然気づかなかった。見えるの。いやー釣れないのか。<笑>ええー、昔すごい釣れたのになここ。全然今はダメです<笑>年撮りのでしたあいやこれちょっと動画撮りながらちょっと<笑>動画撮りながら釣りしてて<笑>趣,趣味ですねこれも<笑>せっかく生磯め青磯め買ってきた<笑>いっぱいつけてやろうかな,な何で釣られてますか餌は餌はい餌はいあこれですかやっぱり、うんこれで釣れないんだ。じゃあ塩磯めとかだったらもっと釣れないですね。にニシンですか。サバ。あサバ？サバ釣れるんですね
こんなとこに何つうかわかんねえんさとこへえー、すごいってことはってことはキャンプ場で売ってたサバ缶は北海道産かもねへんな魚ばっかり釣っとるがなサバ釣りてえなその仕掛けで釣れるんかサバはサビキじゃないとダメだろうねその仕掛けじゃあかんかこれは根魚用だからねおいい場所がいたちょっと貸してみあとはリカちゃん任した来たでおおリカちゃんすごいなキュウリが釣りましたこんにちはもし倒れたら動けねえでしょ<笑>荷物全部荒らしたらいけますなとか<笑>これ下敷きになったら死ぬなほらだろうな動せねえな、まあ、何回も自分の免許は持ってるけど乗ったことないからもう終わりだっ<笑>本田はい私の名前も本田です北海道ならこれ冬乗らないからなそうですね仕事なら乗れるかもしれないけどはい好きな人はもうちょっと軽いバイクでスパイクタイヤとかで来たりします、うん青森町全部動かしてたのあ、そうですあ,あの、大間から大間からはい函館まではいで、函館県やなそうですね乗ってるよ、結構結構いましたもう、もう買える人ばっかりでしたねちょうど入れ違いみたいな感じでそれはホテル泊まりだあの、キャンプですねキャンプはいキャンプって何テントあってたのテント張り,張りっぱなしで来たんですよ半分やないや、そんなに、あの、シラフあおればね、ダウン。根室全然キャンプ場ないんですよ。あ前やったけど、今に。あ、そうなんですか。オネットのあたりあったんですよ。ああ、ライダーハウスはあるのかな。ライダーハウスはある。はいはいはい。こいつだ。ここに向かっていた。ああ、<笑>ちょう、ちょうどいいなと思うね。<笑>バイクが釣りしてるみたい。バイクに釣りさせとるんやろ。函館羊蹄山、夕張、富良野、旭川。で。コムケイトでここで次で200キロ300キロが一番長かったですかね。だいたい300キロぐらいがちょうどですか、ね。それ以上走るともうしんどくてバイクは走るけど自分の体力が持たない。朝<笑>な食ってるもんだもんな。はい。しん振動と風圧で体力が一気になくなっちゃう。わかる、はい。本当はもう車の方が楽なんだけどバイクの方が楽しいんで一回車でも旅したんですけど。なんか家が動いてるみたいでなんかあんま面白くなかったです<笑><笑>バイクの方がなんかこういう会話があるんで楽しいですね知床行ったの知床行ってないですね知床行くかここ行くかど,どっちか迷ってこっち来たい<笑>ああ来たいですねウトロ行ってウトロからラウスに行くと最近10月の頭あたりであれやったんだ。止まっちゃうんだ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。シャオムラもガーグランとこなしのるから<笑>俺ねえから絶対にしてる<笑>そのためのルアーだからはいやってみたいですけど一回から何からブラザーを何ぼするかな一番安いんだ八千ぐらいで買えねえかな八千ぐらい七千ぐらいそういうホームアップであるんだあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ演奏日したってあれナボカからサウダでも八千が九千で買えないかな。ジェフィート、三百三十ぐらい。そういうなんで釣れちゃうともうまたやめられなくなっちゃう。やめられね。釣り一番するのはやっぱりアジアですか。ああ、そうですね。やめられね。この次ほら船やってんだけど、船もまだ面白いんだわ。ああ。船だけど船賃高いもの一万取られるもの。そうですね。イガム売ってんだ、四百円で。一枚の要するに白身がだった、それを真っ赤にしょって、はい、ハサミでね、こ,あのこのぐらいの感覚だな、このぐらいの感覚で来てる。それとそれで彼氏をつけてる。で、ウギウギルラだから投げる、浮いてる相手を引っ張ってくる。ね。はい、引っ張ってくる状態で来なくて、緩めで来なくて
大体オラで7 0ンチから8 0ンチぐらいですって言ったら深さがいいからあイカだけでもいけるってことですか、うん、後付けてるやつはサンマつけたりするへえー、ただほら金魚空だけは入らねえからねその時は分かるだけまだ間に合うことないまだ休んだんだよ<笑><笑>その仕事の関係で<笑>微妙だって短しくするからねまだ同じ大間からの山田からオーマルまだ全然予定立ててないですよ<笑><笑>まああと1週間ぐらいどうしようかなと帯広行くかやってみたいなあ彼が<笑>おお<ー笑>あ、またカレーだ。また、またこれ。まだこれ。<笑>みんな帰っちゃった。ユーマズメ、良さそうなのにな。地元の人はいつでも来れるから、気負って釣りしてる感じはないよね。真っ暗になっちゃった炊き込みご飯は時間がないのでやめた遅くまで粘りすぎ炊き込みご飯にできるほどの魚も釣れなかったしねでもなんだかんだ言ってまあまあの超過だったほとんど私が釣ってたやんあそうだったねあんたはずっと喋っとっただけやん確かにコンビニ弁当かーいすごく人間に慣れてる感じやなうん優しい目してるねほんでこれからどないすんねん釣った魚をなんとかしなくちゃね一人で食べれるかキャンプ場で仲良くなれた人がいたら振る舞おうと思ってたんだけど誰もおらへんがなうんみんな移動しちゃったもうすぐ雨降りそうやしなうんとりあえず食える状態にしておこうよーしさばくぞあれサバあるやんお隣さんにおすそ分けしてもらったまずはカレーから小さいから腹渡とウルコを取るだけにしましたどう料理するのカレーは煮付けにしようと思ってねサバは鱗を取るだけ焼くんかうん塩焼きあれキュウリもっと釣ってなかったか実はキュウリの匂いがちょっと苦手でねそんな臭いのアイヌ語で匂いのきつい魚でも食べられるんやろうんだから一匹だけ持って帰ってきた一応腹渡取ったんですけども取らずに塩焼きにしても OK みたいです今日は贅沢な晩餐になりそうです大収入ばっかやけどなどこ行くねん調味料買いに<笑>日本酒に生姜、昆布だし醤油、ネギ、みりんはでかいのでやめておこうほんでどうやって炭に火つけんねんそれが一番の問題でも今日食べないと腐っちゃうからねお魚さんたちに申し訳ないもんな
煮つけは落とし蓋が肝。フライング。スキッパルは良くないで。この文化炊き付けのおかげであっという間に火がつきましたちょっと火強すぎへんかうんそれと B6 くんだと炊き付けも1個でいいかも結構いくね今日は食って飲んで寝るだけの日酔っ払いじじいの日やなどないやねんまずいわけがない煮付けの味付けもバッチリだったほんで一番期待してなかったキュウリどないでか一番うまかったアユみたいな味するなと思ったんだけど後で調べたらアユってキュウリウカなんだねそうなんやってことはアユの祖先か多分あとワカサギとかシャモもキュウリウオカへえー、そうなんやだから鱗取ってきれいに洗ってから塩焼きにすると全く臭くないし油も乗っててとっても美味しいですこれは新たな発見でしたよえー、お腹いっぱいまだ味残っとるで、ね、スモークサバふとしただけやんか誰もいないのでプライベート感満載ズブ塗りやけどなどうするんですかとりあえずここをお借りして溜まった仕事を消化させて仕事以外何もないんかいなすいませんもう一泊しますはい<笑>結局4連泊ずっと雨なんでもうはいじゃああと1日よろしくお願いしますほんでどうすんのよどうしようやばい沈没しかけとるまあ、どっちにしろ同等ではのんびり過ごそうと思ってたからねでもずっと東屋で引きこもるわけにもいかんやろだよね温泉でも行ったらあそれいいねナイスリカちゃんほんじゃ出かけるでめちゃめちゃ降ってきたとりあえずイカ飯イカ飯やっちゅうとんねんここなんですけどここ。養養老牛温泉。本別でしょこれ。養老市。あ、養老市金町の家。はい。ああ、これは養老市の養老市の。これはいきなり行っても入れる。これはいき。ここは大丈夫。はい、よかった。<笑>はい、ありがとうございます。焦った鹿が飛び出してきたいきなり出てきたら避けきれへんなぶち当たってもリカちゃんは壊れないと思うけどあんたはどっかにすっ飛んでいくやろなちょっと誰もいない疲れ放題やであ<笑>あ。<笑><笑><笑>